kuanzisha biashara ni moja wapo ya shughuli zenye changamoto sana. Lakini kwa upande mwingine ina faida nyingi sana. Haijalishi umri, historia yako au kiwango cha elimu. Ukijikita katika shughuli hii kwa kuongeza ujuzi wako na kutoogopa kufanya jambo, mtu yoyote ana uwezo kufanya biashara. Jamani, unaweza kutofanikiwa mara ya kwanza hata mara ya pili. Lakini ukiendelea kujifunza na kujikuza, hatimaye utafanikiwa. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu maelfu ya watu kama wewe wanafanikiwa kila siku. Na kwa kuwa umeshafikia hatua hii kwenye mfululizo wetu wa video, inamaanisha kuwa umejikita zaidi kwenye shughuli hii. Hongera sana. Unakaribia kufanikisha ndoto zako. Bado kuna kazi mbele yetu. Kwa hiyo, tuspoteze muda. Tujiandae na somo la leo. Karibu na ubongo. Hii ni chale ilangu pa mafunzo wanao kusaidia kuweka maisha yako mikononi mwako, pesa mfukoni mwako, na kukuongoza kuelekea kwenye uhuru wa kifedha. Hii ni semi ya tisa ya mfuluizo wetu wa jinsi ya kuanzisha biashara yako inaoleto kwenu kwa ushirikiano wa financial sector deepening Tanzania. Jina langu unaito Rukia Mohamed na natumai tutakuwa pamoja kwenye safari yetu ya kujifunza na kujiendeleza. Mko tayari? Hebu basi tuanze. Muda umewadia wa kukufundisha jinsi ya kutengeneza mpango wa fedha. Lakini kwanza tuchukue muda kutafakari tulipoanzia mpaka sasa tunavyoongelea mipango ya fedha. Sasa tuanze habari njema. <coughs> Jamani, kwa kuwa ulishakadiria gharama za kuanzisha biashara yako, iwapo uliangalia video na ubongo inayohusu somo hili basi utakuwa umefika nusu ya safari yako ya kutengeneza mpango wa fedha. Si mnaona tunavyojali na kuwapenda? Sasa lazima utakuwa unajiuliza, ninamaanisha nini nikisema mpango wa fedha? Mpango wa fedha utakusaidia katika kuendesha biashara yako. Kuandaa mpango wa fedha ni kukadiria mauzo yako na kutengeneza hesabu za gharama zako ili kufahamu ni kiasi gani unaweza kutengeneza. Hii inakusaidia kuweka malengo ya kifedha na kukueleweesha jinsi ya kufikisha malengo yako. Mpango wa fedha unakulazimisha kukaa chini na kuwa mwangalifu zaidi juu ya mpango wako wa biashara lakini kwa muda huu tunacheza na namba. Kwa hiyo basi unaandaaje mpango wa fedha? Kwanza kama hujawahi kufanya zoezi hili utaona kama ni kitu kigumu hivi lakini ukikaa nasi mpaka mwisho wa kipindi hiki alafu urudie mara moja au mbili. Ah utakuwa hodari katika kupanga mpango wako wa fedha. Usisahau kwamba unafanya hili zoezi ili ufanikiwe katika ujasiri ya mali. Kama unadhani hii ni changamoto, <laughs> koja ni kutarifu kwamba kuendesha biashara ni kazi zaidi. Kuna nyaraka mbili unazohitaji kuandaa kwa ajili ya mpango wa fedha. Nazo ni makadirio ya mzunguko wa fedha na matarajio ya mapato. Tuanze na matarajio ya mapato. Kipato ni hela unayopata kutokana na biashara yako. Kwa upande mwingine, hela inayoingia kwenye biashara ni hela unayowekeza. Matarajio ya mapato ina vipengele hivi vitatu mauzo ya kila mwezi gharama na faida anza kwa kuchola jedwali lenye safu mlalo kwa ajili ya vipengele vitatu na safu wima kwa ajili ya miezi mitatu kama hivi halafu piga mahesabu ya jumla ya mauzo yako kwa kuzingatia idadi ya bidhaa au huduma unazotaka kuziuza na bei unayotaka kuuzia kwa mfano kama umelenga kuuza sahani za pilau mia moja kwa mwezi wa kwanza kwa bei ya shilingi tatu, basi mauzo yako yatakuwa ni shilingi laki tatu. Kadri muda unavyoendelea, nimeongeza idadi ya bidhaa nazotegemea kuuza kwa siku kwa sababu nategemea kukua kupitia utangazaji wa biashara na soko la wateja kuongezeka. Pia tumechagua kuweka mwaka mmoja kwa sababu miezi sita ni mifupi sana na idadi yote zaidi ya mwaka mmoja ni vigumu kukadiria japo unaweza kujaribu lakini usiogope piga mahesabu kwa njia hii baada ya hapo tuangalie gharama kwanza piga hesabu ya gharama za mauzo au gharama zisizobadilika zinazokugharimu kutengeneza na kuuza bidhaa au huduma yako yani 
itakugarimu kiasi gani cha hela kumpatia mteja mmoja bidhaa au huduma yako. Kama hujatazama, angalia video yetu na ubongo inayohusu jinsi ya kutathmini wazo lako la biashara kama linaweza kukuletea faida. Kinachofuatia sasa, piga mahesabu ya mwezi unalipa shingapi kwa gharama zisizobadilika kama mshahara na kodi. Najua hapo mmenielewa. Kwenye mfano wetu, gharama ya kizio itakuwa ni shilingi moja. Hivyo basi, gharama zinazobadilika ni shilingi laki moja. Gharama zisizobadilika mwezi wa kwanza ni shilingi laki moja na 1086. Baada ya hapo, jumlisha gharama zinazobadilika na zisizobadilika kupata jumla ya gharama zako. Kwa hiyo, kwa mfano wetu, gharama zetu zitakuwa ni shilingi laki mbili na 1086. Hivyo basi, ukitoa jumla gharama zako kwenye jumla ya mauzo yako, utapata faida yako kwa mwezi. Inakupasa kufanya hivyo kwa mwaka mzima kwa kila mwezi. Idadi ya bidhaa unazokadiria kuuza zitakusaidia kufahamu kama utapata faida au hasara. Hii namba inaweza kubadilika. Najua unataka hii namba iongezeke. Lakini inabidi uwe mkweli na ukadirie kwa uhakika kuliko kukisia bila mpango. Zingatia kupanda na kushuka kwa thamani kwa msimu au kitu chochote kinachoweza kuathiri mauzo yako. Kwa mfano, kama wewe ni mamalishe unayeuza vitafunwa au bites kwa wanafunzi, inabidi uzingatie likizo zao. Au kama unalenga watalii, basi utauza sana msimu wa juu na mauzo yatapungua sana msimu wa chini. Ila tu hakikisha unatafakari hili swala. Baada ya kuendesha biashara yako kwa muda, zoezi la matarajio ya mapato litakuwa rahisi kwa sababu utakuwa mzoefu na unafahamu nini cha kutegemea. Lakini kwa sasa jitahidi kutumia utafiti wa masoko kukadiria hizi namba kisha zilinganishe na actuals muone kama kuna tofauti yoyote. Kama hivyo, tumesha maliza matarajio ya mapato. Sasa umeshafahamu kutegemea kiasi gani cha faida na kwa muda gani. Hebu tujipongeze kidogo au sio? Okay, bado kipengele kimoja tu. Haya twende. Sasa ni muda wa makadirio wa mzunguko mfupi wa fedha. Kwa ufupi, mzunguko wa fedha ni hela inayoingia kutoka kwenye biashara yako. Unaweza ukadhani ni kitu rahisi hivi. Lakini nikikwambia idadi ya wajasiria mali wanaopoteza biashara zao kwa sababu ya mzunguko wa fedha, utashangaa. Hebu jaribu kukisia. Kama umejibu asilimia themanini, umepatia? Kwa hiyo basi Ukiwa msikivu na ukahakikisha unaelewa makadirio ya mzunguko wa fedha basi utakuwa kati ya wale wenye asilimia ishirini iliyobaki. Kitu muhimu cha kukumbuka kuhusu mzunguko wa fedha ni kwamba hela inayoingia na kutoka haifanani na mauzo na gharama ya kipindi hicho. Katika biashara inakulazimu kutumia hela kulipia gharama zako kabla hujafanya mauzo na kurudisha hela zako. Tutumie mfano Kutengeneza pilau unahitaji kununua vyombo vya jikoni, viungo vinavyohitajika na mkaa. Hapo ndipo unaweza kuuza pilau lako upate hela. Na kama wateja wako wanalipa kwa mkopo, hela ya mauzo itakufikia baadaye zaidi. Ndio maana ni muhimu kusimamia mzunguko wako wa fedha ili uhakikishe una hela kulipia gharama zako kabla hujaanza kuuza bidhaa au huduma yako. Kwa hiyo basi, makadirio ya fedha ni nini? na tunaiandaaje makadirio ya fedha yanafanana kidogo na matarajio yako ya mapato hii itakuwa na safu mlalu kwa ajili ya hela na safu wima kwa ajili ya muda nayo itakuwa na muonekano kama huu kipengele cha muda kinaweza kikawa cha siku wiki au mwezi kutegemeana na makadirio ya mzunguko wa fedha yako. Anza na mwezi, lakini jua kwamba hela inayotoka ina tabia ya kupanda na kushuka mara kwa mara ndani ya mwezi. Hivyo basi, unashauriwa ufanye makadirio ya mzunguko wa fedha za siku au wiki ili usiishiwe pesa muda wowote ndani ya mwezi. Kuandaa mzunguko wa fedha, anza kwa kurekodi salio la pesa unayoanza nayo. Mara nyingi unapoanza salio lako linakuwa sifuri iwapo huna akiba. Kwenye mfano wetu tuna akiba shilingi 50 ambayo ni salio letu la kuanzia. 
Ni vizuri kuanza mzungu wetu wa fedha kuanzia mwezi sifuri ili kuensha hele inayoingia au kutoka kabla hujaanza kuuza. Kwa mfano, mkopo kiingia au kilipia vifaa vya biashara. Baada ya hapo, fikiria njia zinazopokea pesa kwenye biashara yako. Hiyo ni hela inayoingia, unayolipwa na wateja, mikopo au hela yoyote ile inayoingia unazijumlisha zote kwa pamoja. Kinachofuatia, angalia hela inayotoka kwenye biashara yako. Hiyo ni hela inayotoka kwa ajili ya stock, mishahara, bili kama maji, kodi, gharama na kifaa chochote unachokihitaji kwa muda huo, malipo ya mkopo na kadhalika. Sasa basi Fikiria gharama zote kisha zijumlishe. Ukitoa hela inayotoka kwenye hela inayoingia, utapata salio la kipindi hicho. Na ukijumlisha salio la vipengele vyote vya muda, utapata salio la kipengele hicho cha muda. Najua inaweza kukuchanganya hivi, lakini utaipata tu. Rudisha video nyuma kama kuna sehemu tumekuacha. Sasa, salio la mwisho kabisa ndilo tunalolitaka. Kuwa makini nayo ili usije kaishiwa na pesa na hii namba inabidi iwe chanya na ikiwezekana itosheleze kulipia gharama zote za kipindi kijacho la sivyo utaishiwa pesa kati kati ya kipindi hicho hasa kama gharama zako zinaanza mwanzo kabisa wa kipindi kwa mfano kwa kawaida kabisa tunapaswa kulipa kodi mwanzo wa mwezi si ndio jamani kama salio lako linaonyesha kuwa hasi Jaribu kuona kama unaweza kulipia gharama zako baadaye. Kwa mfano, unaweza kujadiliana na mwenye frame kusitisha malipo ya kodi paka mwezi ujao. Ili mradi tu unafahamu nini cha kulipia na kwa muda gani itakupa nafasi ya kuendesha biashara yako bila hofu ya kuishiwa pesa. Kama ufanyi makadirio yako ya fedha, hutajua kama una mapungufu ya pesa. Makadirio ya fedha yanakusaidia kuhakikisha ufiki mahali ambapo huna pesa ya kuwalipa wasambazaji wako au ya kulipia kodi yako. Hivyo basi, itumie kufanya maamuzi ya busara juu ya biashara yako ili iende ipasavyo. Haya basi, jipongeze. Ushakuwa hodari wa mpango wa fedha. Kuna vitu muhimu vya kukumbuka. Kwanza kabisa, ukiandaa nyaraka zako za fedha, inabidi zionyeshe shughuli ya biashara yako na sio tu zifanane na mifano yetu ambayo tumeweka kukuonyesha kanuni za msingi katika matarajio ya mapato na makadirio ya mzunguko wa fedha. Pili, nyaraka za mapato na makadirio ya mzunguko wa fedha zinapaswa kuwa na uwezo wa kurekodi takwimu za mauzo na gharama pamoja na hela inayoingia na kutoka kama hizi tulizoziandaa. Utunzaji wa kumbukumbu utakusaidia kutabiri matarajio yako ya baadaye kwa ufasaha zaidi kulingana na mwenendo wa biashara yako na iwapo likosea makadirio yako utaweza kuchambua ulikosea wapi na ni kwa nini hiki ni kifaa kinachosaidia katika uendeshaji wa biashara yako na kuhakikisha huishiwi hela muda wowote hakikisha unaangalia mifano na nyaraka zetu wakati unaandaa nyaraka zako za fedha ugumu au urahisi wa ili zoezi unategemeana na ukubwa au aina ya biashara yako lakini unapaswa uainishe shughuli zote za biashara yako hata kama biashara yako ni ndogo. Kwa mfano, unauza viatu vya mitumba kwenye Instagram. Kuandaa matarajio ya mapato, makadirio ya fedha na kutunza kumbukumbu zitakusaidia kuendesha biashara yako na kufanya mipango yako kukua. Nafahamu ina ugumu, lakini kuendesha biashara ni hivyo hivyo. Hivyo basi, fanya mazoezi ujizoeshe ili usiruke kitu chochote. Kumbuka kila hatua unayopiga katika kuendesha biashara yako kiufasaa zaidi inakuleta karibu na mafanikio ya kibiashara. Hivyo basi, andaa matarajio ya mapato na makadirio ya mzunguko wa fedha. Kisha, waambie dunia nzima wakae tayari kwa maana biashara utakayoanzisha. <laughs> Asanteni sana wapendwa watazamaji. Jina langu naitwa Rukia Mohamed, nilikuwa na mwenzangu. Natumai mmefurahi na mmejifunza kitu kutoka kwenye somo hili. Tukutane tena basi. Kwa heri, no bongo. Maisha yako mikononi mwako. Imelitoa kwenu kwa ushirikiano wa FSDT.